യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിൾസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇളയരാജ നിർമ്മാണം ജോസ് പടിഞ്ഞാറക്കര കെ ബി പീതാംബരൻ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭദ്രൻ സമയവും കാലമൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം തത്വം അല്ലാത്തവർക്ക് എന്നാ മേമേ മഹാങ്ങാത്തൊലി തലയിലെഴുത്ത് തമ്പുരാൻ കർത്താവിനെ മാറ്റാൻ നോക്കൂ അല്ലേ ഈസക്കെ ആ തലയിലെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഒരിക്കൽ എഴുതി പോയോ അനുഭവിച്ചേ തീരും നിനക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല വീടായി ഇത് പാലറങ്ങിയ കൊച്ചു മോക്ക് കോളേജ് നിനക്കാണെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് പള്ളി ഡോക്ടർ ഐസക് പീറ്ററും കുടുംബവും വീട് മാറുന്നു ഭാര്യ ക്ലാര മകൾ സിസില വേലക്കാരി പെണ്ണമ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ക്ലാരയ്ക്ക് ഐസക്കിന് സംശയമാണ് പെണ്ണമ്മയെ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ക്ലാര പള്ളിയിൽ പോലും പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇവിടെ ആരാ നിൽക്ക സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ ശരി അതിന് ആ പെണ്ണിനെ എന്തിനെ പൂട്ടിയിരുന്നു പോകുമ്പോ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയ പോരെ അവൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ അവൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അവൾ അറിയാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓഹോ അപ്പൊ ഈ കണ്ട ജോലിക്കാരെല്ലാം എന്റെ ശല്യം മൂലം പോയതാ അതെ നിങ്ങളെ ദുർച്ചന്താ ദുർ നടത്താ പിന്നെ മോളിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് അവള് കാണ നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്തിനു മിച്ചം വെക്കുന്നു പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവള് നിന്നെ കണ്ടാ വളരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് വളരുന്നു ഐസക്കിന്റെ വീടിനടുത്ത് വാസുവും കുടുംബവും താമസത്തിന് വരുന്നു വാസു ക്ലാരയെ പോലെ സംശയ രോഗിയാണ് വാസുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ അമ്മണി മകൻ സഞ്ജു തുടങ്ങിയവരാണുള്ളത് മകനെ പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിർത്തൂലെന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പോണതാ നാശം പിടിച്ചു വല്ല ഭ്രാന്താശത്തിലും കൊണ്ടിട് ഇങ്ങനെ കീ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ എനിക്ക് മടുത്തമ്മേ ഞാൻ വല്ല വഴിക്കും പോവാ നീ പോയാൽ എനിക്കാരാ ഞാനും സഹിക്കാണ് മോനെ എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണം നിനക്കൊരു അച്ഛൻ വേണം നമുക്കൊരു കുടുംബം വേണം എന്ത് കുടുംബം ഇതാണോ കുടുംബം പുറത്തിറങ്ങി എനിക്കെന്റെ അഡ്രസ് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയ എനിക്കെന്റെ അഡ്രസ് ആ വട്ടിന്റെ മകനല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനൊന്ന് സമ്മതിക്കണ്ടേ റോഡിൽ നിന്ന് പത്രം വായിച്ച ഐസക് അമ്മണിയെ നോക്കി നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാസു വഴക്കിടുന്നു ക്ലാരിയും ഇത് കാണുന്നു രാവിലെ നടക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളക്കളത്തോട്ട് ഇറങ്ങും പലവിന്റെയും ബാധിക്കാൻ ചെന്ന് വാങ്ങി നോക്കി നിക്കുട്ടി എന്തോ 
സിസിലിയും സഞ്ജുവും രണ്ടുപേരുടെയും സങ്കടങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നു അവർ പ്രണയത്തിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാച്ചന്റെ കണ്ണുകളിൽ നൊമ്പരത്തിന്റെ നനവ് കാണുമ്പോ നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുകയല്ല ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം അച്ഛന്റെ വാത്സല്യം എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണം അമ്മൻ ഒരേ ചെറുവുള്ള പക്ഷികളാണ് ക്ലാരയുടെ അനുജൻ പോൾ വരുന്നു സിസിലിയെ സഞ്ജു പ്രണയിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സഞ്ജുവിനെ പോൾ തല്ലുന്നു വലിയ വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളാരോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം സിസിലിയെ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തിയ സഞ്ജീവുമായി പോൾ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നു കണ്ടുവന്ന ഐസ കോളിനോട് തന്റെ ചേച്ചിയുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നീ എന്താ പറഞ്ഞേ അവനോട് ഇച്ചി പോടാന്ന് ഒരു വാക്ക് പറ അലിയിൽ പറ്റില്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് അവനോടല്ല നിന്റെ പെങ്ങളോടാണ് തള്ളയ്ക്ക് മോള് നോക്കാൻ എവിടെ ആ സമയം അപ്പൻ അനങ്ങിയ സംശയം തിരിഞ്ഞ സംശയം മിണ്ടി ആ സംശയം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവൾ എങ്ങനെ വളരും എങ്ങനെ വളർത്തും ഞാൻ ജനിച്ചത് നിങ്ങളെപ്പോലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലല്ല ഒരു കൊച്ചു വീട്ടില അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കും ദാറ്റ്സ് മൈ ഫൈറ്റ്
ക്രിസ്തു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ കുരിശ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കുരിശ് ഒമുക്ക നിന്റെ പെങ്ങളെ ഇനി ഇതിലും വലിയ കുരിശ് ഒമുക്കേണ്ടി വരും അവമാനത്തിന്റെ അപവാദത്തിന്റെ അവളിപ്പോ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാളെ വായിച്ചിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞവന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസിലിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാര സിസിലിയുടെ മുഖത്ത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചൊഴിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ മുഖമാണിടിയതിനൊക്കെ കാരണം അവൻ ഇവിടെ വരാൻ ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എന്താ ഈ പ്രാന്തി കളിക്കുന്നു എന്തിനാ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റമാണ് നിന്നോട് ചെയ്തത് ഭാര്യയായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇക്കാലം അത്രയും നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വാതിൽക്കിൽ കാത്തു നിന്നാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്റെ മോള് നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ അവളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് നീയാ ഈ ജീവിതത്തോട് നിനക്ക് എന്ത് ആത്മാർത്ഥമാണുള്ളത് സിസിലിയെയും സഞ്ജുവിനെയും കാണാതാകുന്നു ക്ലാര സിസിലിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു സിസിലിയും സഞ്ജുവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വരുമെന്ന് ക്ലാര സ്വപ്നം കാണുന്നു പക്ഷെ സിസിലിയുടെയും സഞ്ജുവിന്റെയും മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ക്ലാരയും ഐസുക്കും കാണുന്നതോടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ ആർക്കും വേർപിരിക്കാനാവില്ല എന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഈ സിനിമയും ഇതിലെ ഗാനങ്ങളും വൻ വിജയമായിരുന്നു ആകാശത്തിന്റെ 